ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்தியாவோடய எதிர்காலம் எப்படி பெண்கள் கையிலன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே வணக்கம் இது தமிழ் விளக்கம் உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் இரண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்கும் இந்தியா தான் உழைக்கும் திறன் கொண்ட இளைஞர்களை அதிகம் கொண்ட நாடாகவும் இருக்கிறது ஆனால் இதே நிலை இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்ற சந்தேகத்தை சமீபத்தில் வெளியான ஒரு புள்ளி விவரம் ஏற்படுத்தியுள்ளது நாட்டின் மக்கள் தொகையில் இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஐம்பது புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இருந்தது அது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக குறைந்துள்ளது அதே நேரம் பெண்கள் கருத்தரிப்பு சதவீதமும் மிகவும் குறைந்துள்ள புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் வெறும் புள்ளி விவரங்கள் மட்டுமல்ல அது எதை குறிக்கிறது என்றால் நாட்டில் குழந்தை பிறப்பு வீதம் படிப்படியாக குறைவது மட்டுமின்றி குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத குறைபாடுகளவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது என்றும் அந்த புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றன அதற்கு இரண்டு மிக முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன அதில் ஒன்று அரசின் அறிவுரையை ஏற்று அதிக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் பலரும் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொள்வது மற்றொன்று குழந்தை பெற்றுக்கான ஆரோக்கியம் இல்லாத நிலை ஆண்களிடமும் பெண்களிடமும் பெருகி வருவது நாம் அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இது இதற்கு முக்கிய காரணம் நமது வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் தான் மேலை நாட்டு வாழ்க்கை முறை உணவு பழக்கத்தில் முகப்பட்டு அதையே நாம் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்ததில் இருந்து நமது கலாச்சாரம் மட்டுமல்ல நமது ஆரோக்கியமும் சீரழி ஆரம்பித்தது இப்போது பசியோடு யாரும் இருக்கவில்லை பற்றினி சவாலை சமாளித்து விட்டது நமது இந்தியா ஆனால் சாப்பிடும் அனைவரும் சத்தான உணவை எடுத்துக் கொள்கிறோமா என்றால் இல்லை மதுரை கல்லூரி ஒன்றை கொரோனா வார்டுக்கு தந்துள்ள அதன் தலைவர் அங்குள்ள முன்னூறு நோயாளிகள் பற்றி குறிப்பிடுகையில் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் திரகாத்திரமாக தோன்றினாலும் சத்துக்களும் நோய் சக்தியும் இல்லாதவர்களாகவே இருக்கின்றனர் என்ற மருத்துவத் துறையின் தகவலை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆக இந்த தகவலில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது நாம் சாப்பிடும் உணவு வயிற்று நிரப்பினாலும் கூட போதுமான சத்து தருவதாக இல்லை அதோடு மெலிந்த தேகம் வேண்டும் அதுதான் அழகு என்று சிறு வயதில் பெண்கள் சரியாமல் சாப்பிடாமல் இருப்பதும் தவறான நடைமுறை சத்தான உணவு சிறிது உடற்பயிற்சி போதுமான உறக்கம் என்ற மூன்று நிறுத்தாலே போதும் உடலை ஆரோக்கியமாக அழகாக பாதுகாக்க முடியும் நம் முன்னோர்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளை அடையாளப்படுத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த பாரம்பரியமான சத்தான உணவுகளுக்கு நாம் திரும்ப வேண்டிய தருணம் இது இல்லாவிட்டால் அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில் நம் நாடு சக்தியற்ற முதியோர் நாடாகிவிடும் அபாயம் மிகவும் நெருங்கியே இருக்கிறது இந்த இக்கட்டான பிரச்சனைகள் இருந்து நம் எதிரால இந்தியாவை காப்பாற்றிக் கொள்ள நம் இந்திய தாய்மார்கள் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு இப்பொழுதிருந்தே சத்துமிக்க ஆரோக்கியமான நம் முன்னோர்கள் கூறி வைத்த உணவுகளை திரும்ப அவர்களுக்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எதிர்கால இந்தியா மிகவும் உற்சாகத்தோடும் நோயற்ற இந்தியாகவும் இருக்கும் அதற்கு நம் இந்திய தாய்மார்களின் முழு ஒத்துழைப்பு தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழகம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள்